வெல்கம் டு வீட்டு நியூஸ் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போற செய்தி ஒரு உணர்வுபூர்வமானது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரிசா மாநிலத்துல ரெங்காலி அப்படின்ற ஒரு தொகுதியில் ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் ஒரு வயசான மூதாட்டி பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்டு ஒரு அனாதையாக தனியாக வசிச்சுட்டு வராங்க அவங்க வந்து அந்த ஊரில் வந்து பிச்சை எடுத்து தான் பு புழக்கம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இதை மாதிரி சமயத்தில் அவங்க திடீர்னு நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிடுறாங்க இறந்து போனவுடனே அவங்களோட சடலத்தை அந்த ஊர் மக்கள் யாரும் வந்து எடுத்து அடக்கம் செய்ய முன் வரல அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி தாங்க ஆமாம் ஜாதி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக ஏற்று தான் ஆகணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த மூதாட்டி எந்த ஜாதின்னு அந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியல அதனால் யாராவது ஒருத்தவங்க அவங்க பிணத்தை அவங்க சடலத்தை எடுத்து அடக்கம் செஞ்சாங்கன்னா அந்த ஜாதிக்காரங்க அவங்கள ஊர் விட்டு தள்ளி வச்சுருவாங்கன்ற பயத்தில் யாருமே அந்த மூதாட்டியோட பிணத்தை எடுத்து அடக்கம் செய்யலை இதை தெரிஞ்சு அந்த தொகுதி ரெங்காலி தொகுதி எம்எல்ஏவான ரமேஷ் பட்வா அப்படின்றவர் அங்கே போய் தன்னோட குடும்பத்தாரோட சேர்ந்து அந்த வயசான மூதாட்டியோட சடலத்தை அடக்கம் பண்ண உதவி செஞ்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரிசாவிலே ரொம்ப வறுமையான எம்எல்ஏவாக அவர் தான் சொல்கிறாங்க ரமேஷ் பட்வா தான் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இது போன்ற பல நல கரையங்கள் செய்கிறதா சமூக வலைதளங்களை நம்ம இப்போ பார்க்க முடியுது இப்போ சமீப காலத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கே அவர் சொந்த வீடு கூடம் இல்லாமல் இருக்கார் நம்ம தமிழ நம்ம தமிழக முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் மாதிரி ரொம்ப எளிய மனுஷன் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி ஒரு சில பேர் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் மழை பெய்யும் கூட சொல்லலாம் என்ன காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வயசான ஒரு பெண்மையை ஒரு பெண்மணியை அடக்கம் செய்கிறது கூட தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நிலை அவங்களுடைய நிலை என்னென்னா ஒரு அனாதையாக கைவிடப்பட்டிருக்காங்க எதனால் விட எதனால் அவங்க அனாதையாக கைவிடப்பட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிள்ளைகள் அவங்க பிள்ளைகள் வந்து வயசான காலத்தில் பெற்றோரை வந்து கவனிக்க முடியாமல் இல்லை வந்துட்டு ஒரு சில குடும்ப சண்டைகளால் ஒன்று வந்துட்டு அனாத ஆசிரமத்தில் போய் சேர்த்துடுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா வீட்டிலே வச்சுருந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையானதை வந்து அடிப்படை நெசசிட்டியை கூட பூர்த்தி செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் வந்து மனசும் அதனால் மனசுன வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகிற பெற்றோரை நம்ம அதிகமாக பார்க்க முடியுது சில பேர் துரத்தையும் விட்டுடுறாங்க இதை மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் மக்கள் வந்து அடக்கம் செய்யலை இதுக்கு என்ன காரணம் நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நம்மளை பின்தொடர்ற அந்த சாதி அப்படின்ற ஒரு நஞ்சு தான் அது வந்து ஒழிஞ்சாகணும் அது வந்து இளைஞர்களால் உங்கள் கையில் மட்டும் தான் இருக்குது முதல் நியூஸ் பார்த்தீங்களே இதுக்கு ரிலேட்டடாக ரெண்டாவது நியூஸ் ஒன்று சொல்கிறேன் அசாமில் பிரணாம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் வர அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நிறைவேற்ற போகிறாங்க அது என்ன பிரணாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரணாம்ன்ற சட்டம் பிரணாம்ன்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வட வடச் சொல்லுது அது தமிழில் சொல்லணும்னா இரண்டு கதம் கூப்பி பெரியவங்களுக்கு நம்ம வணக்கம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து வடச்ச வடமொழியில் பிரணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோருக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு தராங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது இந்த சட்டத்தோட முதல் முதல் கட்டமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரசு ஊழியர்களாக இருக்காங்கல்ல டாக்டர்ஸு என்ஜினியர்ஸு லாயர்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களோட பெற்ற பெற்றோர்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு மன கஷ்டம் இருக்குது இல்லை வந்து ஒரு ப நிதி ஒரு எக்கனாமிக்கலாக அவங்க வந்து பொருளாதார ரீதியாக வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு துறை ஒரு குறிப்பிட்ட துறை வச்சுக்கோங்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்க அவங்களோட பெ அவர் வந்து அவரோட பெற்றோரை சரியாக கவனிக்கலை அவங்களுக்கு அடிப்படை தேவையில் அவர் பூர்த்தி செஞ்சு கொடுக்கலான்ற பட்சத்தில் அந்த பெற்றோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட தலைமை அலுவலர்கிட்ட போய் க வந்து முறையிடலாம் அப்படி அவங்க முறையிட்டாங்கன்னா அது வந்து அவங்க ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அதுக்கு ஒரு தீர்வை காணணும் அப்படி வந்து அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அவ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து தீர்வு காணலை அப்படின்னாங்கன்னா அந்த பெற்றோர் வந்து அந்த துறை சார்ந்த இயக்குனர் டேரக்டர் இருப்பாங்களே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் டேரக்டர் இருப்பாங்களே அவங்கக்கிட்ட போய் முறையிடலாம் அவங்கக்கிட்ட முறையிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த இயக்குனர் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளார இந்த பெற்றோருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வை எடுத்து சொ தீர்வாக சொல்லணும் ரெண்டு பக்கமும் வந்து இரு தரப்புகளையும் விசாரித்து சொல்லணும் ஓகேங்களா அதை மாதிரியும் அவங்க வந்து தவறுனாங்கன்னா ஸோ இல்லை அவங்க சொல்கிற அந்த அவங்க கொடுக்குற அந்த நிவாரணம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து போதுமானதாக இல்லை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த பிரணாம் அப்படின்ற கமிஷனை போய் நாடலாம் இந்த பிரணாம் கமிஷன் வந்து அதுக்கு மேலே விசாரித்து அந்த பெற்றோரையும் கூப்பிட்டு அவங்களோட பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு ரெண்டு பக்கமும் உள்ள என் நியாயத்தை நியாயத்தை வந்து விசாரித்து அந்த பெற்றோருக்கு தர வேண்டிய ஒரு தேவையான தேவையான அந்த பொருளாதாரத்தை
பெற்றோர்கள் வந்து நேரடியாக பலன் அடைய முடியும் அது ரெண்டு லட்சம் பெற்றோர்கள் வந்து அந்த அசாம் மாநிலத்தில் வந்து நேரடியாக பலன் அடைய முடியும் அப்படின்னு அந்த முதல்வர் வந்து இப்போ வந்து அறிக்கை விட்டிருக்காரு அசாம் முதல்வரான சர்பானந்தா அவருக்கு வந்து நம்மளோட வார்த்தைகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இவர் தான் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் பார்த்திங்கன்னா அரசுக்கு எந்தவித நஷ்டமும் கிடையாது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இது பெற்றோர்களுக்கு அந்த ஊக்கத்தொகை இல்லைனா அந்த நிவாரணத் தொகை கொடுக்க முடியும் அது வந்து அரசு நிதியிலேருந்து எடுத்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா அரசு பணியாளரான அந்த பிள்ளைங்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல ஸ்டாஃப் அவங்களோட சம்பள பணத்துலேருந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து எடுத்து பெற்றோர்களோட வங்கி கணக்கில் கவ இந்த கவர்மெண்ட்டே போட்டுரும் இதை தான் அந்த சட்டம் இது வந்து அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்து நிறைவேற்ற போகிறாங்க இதை வந்து அந்த ஆளும் கட்சி அது வந்து பிஜேபி கட்சி வந்து அசாமில் வந்துட்டுருக்கு அந்த முதல்வரான சர்பானந்தாவுக்கு நம்மளோட வார்த்தைகளை தெரிவிச்சு போல் அந்த சட்டம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டில் இருக்க பெற்றோர்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க பெற்றோர்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சட்டம் இந்தியா முழுக்க வரணுன்றது நம்மளோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட